கேபிட்டல் டிவியின் ஹார்ட் டோக் நிகழ்ச்சியினுடாக சந்தித்து இருக்கிறோம் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் ஒரு செலிபிரிட்டியை கூட்டிகிட்டு வந்து மனம் விட்டு பேச வைக்கிறது என்னுடைய சிறப்பான தொழிலாக இருக்குது இன்றைய தினமும் நான் ஒரு செலிபிரிட்டியை கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கிறேன் பார்த்துருக்கேன் என்ன சில நேரத்தில் இவர் இப்படி பண்ணுறாரு ஏன் நல்லா பண்ணுறாருப்பா ஏ இவர் தான் இப்போ அவர் அப்படின்னு பல நேரங்களில் வெற்றிக்கு உரியவர் அப்படின்லாம் நாங்கள் நினைச்சிட்டு இருக்கும் பொழுது சில மாற்றங்கள் பல பேருடைய விருப்பங்கள் அல்லது சில பேருடைய நிராகரிப்புகள் அப்படின்னு சொல்லி வாழ்க்கையில் கடந்து வந்து இன்றைக்கு எங்களுடைய நாட்டுக்கு எங்களுடைய அடையாளமான இடிக்கையை விட வந்த நண்பன் விக்ரம் என நாங்கள் கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கோம் வணக்கம் அண்ணா எப்படி இருக்கீங்க வணக்கம் நல்லா இருக்கேன் இந்த இலங்கை எப்படி இருக்கும் முதல்ல சொல்லுங்கள் இலங்கை ரொம்ப அழகாக இருக்குது அன்பாக இருக்குது ஒரு சகோதரத்துவத்தோட என்ன அரவணைச்சிருக்கேன் எப்பவுமே சீரியஸான ஒரு விக்ரமன் பல இடங்கள்ல பதிவு செய்திருக்காரு ஆனா இன்னைக்கு பார்த்ததுமே நானும் தப்பா ட்ரெஸ் கோட் அடிச்சுட்டு வந்துட்டனோ அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு அந்த சின்ன பிள்ளை தனவான என்டர்டைனா இருக்கக்கூடிய என்ஜாய் பண்ற விக்ரமன் பத்தி சொல்லுங்களேன் இல்ல அது ஒரு நூத்தி ஆறு நாள் பார்த்திருப்பாங்க பிக் பாஸ் குள்ளே நான் இல்ல அது எந்த இடத்துல சீரியஸ்னஸ் இருக்கணும்ங்கிறத எல்லா இடத்துலயும் நம்ம ஒரு ரூபா உட்காந்துருக்கணும் அவசியம் இல்ல இப்ப என்னன்னா என்னுடைய கணிப்புமே தப்புன்னு எனக்கு டலாருன்னு அடிச்ச மாதிரி இருக்கு அதனாலதான் கேக்குறேன் சொல்லுங்க அந்த சந்தோஷமா ஜாய்ஃபுல்லா இருக்கக்கூடிய வைக்கிறோம் என்ன அப்படின்னா இப்ப நம்ம ஒரு சர்க்கிள் நமக்குன்னு ஒரு சர்க்கிள் இருக்கும் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா பேசக்கூடிய சர்க்கிள் நம்ம ஜட்ஜ் பண்ணாத சர்க்கிள் இருக்கும் இப்ப அவங்க கிட்ட நம்ம வெளிப்படையாக இருக்க முடியும் அது அந்த வீட்டுக்குள்ளே எனக்கு சில சர்க்கிள் அமைஞ்சது ஸோ அப்படி வந்த நண்பர் தான் ஏடிகே அப்படி வந்தவர் தான் அம்துவானன் ராம் அப்படியான ஆட்கள் மகேஸ்வரி இவங்க அப்போ இவங்களோடலாம் நம்ம பழகும்போது நம்ம வெளிப்படையாக நம்ம நம்மளாக இருக்க முடியும் பீயிங் அவர் செல்ஃப்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இல்லை பீயிங் இந்த ப்ரெசென்ட் தான் நான் யோசிப்பேன் இன்னொன்று எப்போவுமே சீரியஸாகவே இருக்கும் அப்படின்னா சில இடங்களில் வந்து நிறைய பிரச்சனைகளை மட்டுமே நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இஷ்யூஸாக நிறைய பேர் கொண்டு வர பிரச்சனைகள் மட்டும் தான் நம்மளை தேடி வரதா இருக்கட்டும் நம்ம கண்ணில் படுறதா இருக்கட்டும் ஸோ அதை பற்றி தான் நிறைய அட்ரெஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது வென் யூ ஆர் இன் பப்ளிக் லைஃப் ஸோ பொது வாழ்க்கையில் இருக்கும்போது ஸோ அப்போது அந்த அரசியல் நம்ம பேசும்போது அந்த மக்களுக்கான பிரச்சனைகளை பேசும்போது நேச்சுரலி நம்ம அப்படி இருக்கமான மனநிலைக்கு போயிடுறோம் அரசியல் பற்றி பேசும்போது சொன்னீங்க அரசியல் பேசுற இடத்துல இருந்து தான் நீங்க அரசியல் என்ற விஷயத்துக்குள்ள வாரீங்களோ அப்படின்னு நான் யோசிக்கிறோம் ஒரு மீடியா பர்சனாலிட்டியா ஒரு ஜேர்னலிஸ்டா அல்லது சில அரசியல்வாதிகளை நேர்காண செய்வதற்காக உங்களுடைய நாட்டை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி ஏனைய பெரிய பெரிய மீடியாஸ்ல பல இன்டர்வியூஸ் கொடுக்கறதாக மீடியாக்குள்ள அரசியல் இல்லையா ஒரு மீடியா அரசியலை சார்ந்ததா இல்லையா உங்களுடைய நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்லுங்க உலக நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்லுங்க இல்ல எல்லா நாடுகளுக்குமே ஒரே ஒரு விடயம் பொதுவானது அப்படின்னா அது அரசியல் தான் அரசியல்ங்கிறது ஒரு தனி துறையாக நம்ம நினைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை எல்லாத்துலேயுமே இருக்கு எல்லாத்துலேயுமே கலந்தது தான் அரசியல் நம்ம காலையில எழுந்து நம்ம என்ன டூத் பேஸ்ட் யூஸ் பண்றோம்ல இருந்து ஆரம்பிக்குது அந்த பாலிடிக்ஸ் நம்ம எந்த தண்ணியில ஒருத்தன் வந்து குடிக்கிறான் எந்த தண்ணியில வந்து நம்ம குடிக்கிறோம் இதுல இருந்து ஆரம்பிக்குது ஸோ எல்லாத்துலேயும் அரசியல் இருக்க மாதிரி மீடியா துறையிலும் அரசியல் இருக்கு மாட்டிக்காம வரவே முடியாது கட்சி சார்ந்தவரா பல இடங்கள்ல பேசியிருக்கீங்க சில நேரத்தில் நீங்கள் இணைந்த கரங்களும் கூடாக வந்த விதத்திலேயோ அல்லது இதுக்கு பிறகு நாங்கள் சந்திப்போம் ஒரு களத்தில் கமல் சார் சொன்னதுலேயோ நாங்கள் எதிர்பார்த்த நடவடிக்கைகள் வேறு அந்த நடந்துட்டு இருக்கிறத ப்ரெசென்ட் வேறு மேபி எதிர்காலத்தில் இருக்கலாம் அப்போ அதை மாட்டிக்காம மாட்டினீங்கன்னா நீங்கள் சொன்னீங்க மாட்டிக்காமல் வர முடியாது மாட்டினீங்கன்னா எப்படி அதை சமாளிச்சிங்க அதில் உங்களுடைய உண்மை இருக்குமா அப்படின்னு பார்க்கலாமா என்ன இல்ல நீங்க என்ன மாதிரி அரசியல் கேக்குறீங்கன்றது ஒண்ணு இருக்கு இல்ல கட்சி சார்ந்த மீடியாஸ் இருக்கும் எல்லா இடத்துலயும் நீங்க சொன்ன மாதிரி இருக்கும் அரசியல்ன்றது வேலை செய்யறவங்க எடுக்கலையும் அரசியல் இருக்கும் பொலிட்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நான் சொல்ல பொலிட்டிஷியன் சார்ந்த சில மீடியாஸ் இருக்கும்ல ஸோ அந்த மாதிரி நியூஸஸ் போடும் இதை போடக்கூடாது இதை போடு இவருக்கு போடு இவருக்கு போடாது இவருக்கு கொஞ்சம் தூக்கலா போடு அப்படின்னு சில விஷயங்கள் நமக்கு ப்ரெஷர் பண்ணப்படும்ல அதுல மாட்டினீங்களா இல்லையா இல்ல இல்ல நான் நான் ஜேர்னலிஸ்டா இருந்த வரைக்கும் எனக்கு அந்த மாதிரி நெருக்கடி வந்ததே கிடையாது நீங்க என்னுடைய ஏர்லி டேஸ் நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வருஷம் ஆச்சு இந்த ஊடகத்துக்கு வந்து நான் ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு இடத்துல இருந்து வந்தேன் ஆனால் ஒரு நல்ல ஒரு ஐடி வேலையை பார்த்துட்டு இருந்து நல்ல ஒரு இன்ஜினியரிங் டிகிரி முடிச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஐடி வேலை அப்பா அம்மா விருப்பப்பட்டபடி நான் வேலை பார்த்து என்னுடைய
தீவிரமாக இறங்கணும் ஃபுல் டைமராக இருக்கணும் பிகாஸ் இதுதான் என்னோடய ஃபோக்கஸ் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ அதுக்கு எனக்கு இந்த துறை செட் ஆகாது நான் உட்காந்து ஒவ்வொரு துறைக்கும் நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஃபுல் அஸ்ட் கொடுக்கணும் நீங்கள் ஐடியில் இருந்துட்டு இதை பண்ணீங்க அப்படின்னா ஐடிக்கு நீங்கள் சரியாக பண்ண மாட்டீங்க ஸோ அப்போ அங்கே உங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் அடி வாங்கும் ஒரு செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லாமல் இருக்கும் அப்போ தான் அதை மு முற்றிலுமாக விட்டுட்டு இந்த துறைக்கு நான் வந்து இறங்கின நாளில் இருந்து நான் ஃபேஸ் பண்ணது எல்லாமே ஸ்ட்ரகிள் தான் நான் மட்டும் இல்லை என்ன மாதிரி எல்லாருமே வித்தவுட் பேக்ரவுண்ட் வர்றவங்க எந்த பின்னணியும் இல்லாமல் பணம் இல்லாமல் நான் ஐடியில் வேலை பார்க்கும்போது எனக்கு சம்பளம் வந்து இந்தியா ரூபாய் படி ஐம்பதாயிரம் ரூபா நான் கடைசியாக வாங்கின சம்பளம் ஆனால் நான் மீடியாவுக்கு வந்தபோது என்னுடைய சம்பளம் பதிமூணாயிரம் ரூபா ஸோ அது அப்போ அந்த சாக்ரிஃபைஸ்லாம் இருக்கு அப்போ காலையில் நான் நாலு மணிக்கு எழுந்துக்கணும் எழுந்து ஆஃபீஸ் போகிறது ஆறு மணியாக இருக்கும் வீட்டுக்கு வர்றது பன்னெண்டு மணியாக சம்பவங்கள் மனிதர்கள் இதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கைய வந்து நம்மளுடைய சிந்தனைகளை ஷேப் பண்ணும் ஸோ அப்போ அதில் இந்த அரசியல் சின்ன சின்ன அரசியல் இப்போ அரசியல்ங்கிற வார்த்தையை நான் கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா பாலிட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து அது அதோடைய தமிழாக்கம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கிரீக்கத்தில் பாலிட்டின்றோம் ஸோ அதோடைய தமிழாக்கம் வந்து மக்கள்னு அர்த்தம் பட் நீங்கள் தமிழில் பாருங்களேன் அரசியல்னு வச்சுருக்காங்க அரசியல்ங்கிறது அரசு சம்மந்தப்பட்ட விஷயமா அரசுங்கிறது வந்து ஸ்டேட்டுன்னு அர்த்தம் ஸோ இங்கே மக்களே இல்லை அரசியல்ல அப்ப அந்த தமிழாக்கம் நான் தவறுன்னு நான் சொல்றேன் ஸோ பாலிடிக்ஸ வந்து நம்ம சரியா இது பண்ணணும்னா மக்கள் தான் பிடிக்கணும் இல்ல மக்களாட்சின்னு கொண்டு வரணும் இல்ல மக்கள் இயல்னு கொண்டு வரணும் இதுதான் கரெக்டான பதமா இருக்கும் ஸோ அப்படி இப்போ ஒரு 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 ஆபீஸ்க்குள்ள ஒரு மேனேஜர் ஒரு கீழே வேலை பாக்குறவங்க அதுங்களுக்குள்ள ஒரு சின்ன போட்டி பொறாமைகள் இதையெல்லாம் பாலிடிக்ஸ்னு கன்வெர்ட் பண்றாங்க இது பாலிடிக்ஸ் அல்ல இது மனிதர்களுடைய இயல்பு ஏன்னா போட்டிகள் இருக்கும் ஏன்னா சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்னஸ்னு ஒன்று கொண்டு வந்துட்டோம்ல அப்போ யார் நம்மளோட சிறந்தவங்கன்னு போட்டி போட்டு ஓட வேண்டிய தேவைக்கு நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் முன்ன மாதிரி ஒரு இப்போ ஒரு இண்டிவிஜுவல் யூனிட்டாக நம்ம சுருங்கிக்கிட்டே வரோம் அப்படி இல்லாமல் ஒரு குழுவாக நம்ம பயணிக்கும் போது இந்த மாதிரியான சில சிக்கல்களை வந்து ஓவர் கம் பண்ணி நம்ம வர வேண்டியிருக்கு அப்போ நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அரசியல் நம்மளை தாக்குமானால் நிச்சயமாக தாக்கும் மீ ஊடகத்தில் நாங்கள் சந்தித்து வந்த பெரிய பெரிய அரசியல்லாம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஒரு நியூஸ் கவரேஜ் பண்ணியிருப்போம் நான் ஒரு ஒரு பெரிய பிரபல நிறுவனத்தில் நான் வேலை பார்த்த போது துப்புரவு பணியாளர்கள் அவங்க கார்பரேஷனில் வேலை கொடு பண்ணக்கூடிய துப்புரவு பணியாளர்கள் கான்ட்ராக்ட் லேபரர்ஸாக இருக்காங்க அவங்களுக்கு சம்பளம்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஆறாயிரம் ரூபாய் ஏழாயிரம் ரூபா சம்பளம் ஆனால் அவங்களுக்கு பணி நிரந்தரம் கிடையாது அவங்களுக்கான எந்த ஒரு உத்தரவாதம் கிடையாது இபிஎஃப் போன்ற இஎஸ்ஐ பெனிஃபிட்ஸ் போன்ற எந்த ஒரு சலுகைகளும் கிடையாது ஒரு அரசு ஊழியர் கிடைக்கூடிய எந்த சலுகையும் கிடையாது ஆனால் அவங்க அரசு ஊழியர்களை விட அதிகமாக அதிகமாக நேரம் வேலை செஞ்ச ஒரு சூழல் இருந்துச்சு இப்பவும் கான்ட்ராக்ட் லேபர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ இப்போ அவங்கள பற்றி ஒரு ஸ்டோரி நான் பண்ணேன் அந்த டைமில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு டைமில் கிட்டத்தட்ட மூணு நாள் அவங்கள ஃபாலோ பண்ணி பண்ணோம் பண்ணபோது நிறைய விடயங்கள் வெளில வந்துச்சு ஸோ அதில் வந்து கரப்ஷன் இப்போ அதை ஒரு மூணு நிமிட ஒரு நியூஸ் ஸ்டோரியாக நாங்க பண்ணும்போது அதை டெலிகாஸ்ட் பண்ண என்னால முடியல அது இன்ன வரைக்கும் அந்த நிறுவனத்தினுடைய அந்த பெட்டிக்குள்ளேயே தூங்குது அது எனக்கு பார்க்கும்போது இப்பவும் கனமா வலிக்கும் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன தொடர்பு கொண்டு என்னாச்சு போட்டுட்டீங்களா போட்டுட்டீங்களா அப்படிங்கறத கேட்கும்போது எனக்கு உண்மையிலே வலிக்குது எனக்கு அந்த பவர் இல்லை அது கொண்டு வரது சேர்க்கறதுக்கான பவர் இல்லை ஆனால் இப்போ சுச்சுவேஷனே மாறி போச்சு ஒருவேளை அங்கே என்ன தடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை நான் ஏதோ ஒரு வகையில் சோஷியல் மீடியா கொண்டு வந்திருக்கலாம் இப்போ சோஷியல் மீடியா நம்ம கையில் வந்துருச்சு இன்னும் நம்ம பெரிய நிறுவனங்கள் நம்பியிருக்க வேண்டிய தேவையில்லை அந்த டைமில் நம்ம அவங்கள தான் டிபெண்ட் பண்ண வேண்டிய இருந்தது ஸோ இந்த மாதிரி அரசியல் தான் நான் ஃபேஸ் பண்ணேன் சில பல விஷயங்கள் தடைகள் இன்னும் சில ஒடுக்குமுறைகள் அப்படியானது எல்லாத்துக்கும் இருக்கும் ஒரு பெண்ணாக நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுற விஷயங்கள் நிறையா இருக்கும் பெண்ணை விட அதிகமாக நீங்கள் சமாளிக்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ இப்போ இது மாதிரி விடயங்கள்லாம் தடந்து தான் நம்ம வரணும் 
அதாவது ஒரு விஷயத்த நம்ம கொஞ்சம் லெந்தாக பேசினாலும் ஆனால் கரெக்டாக பேசியிருக்கோம் ஏன்னா இது மீடியா சம்மந்தப்பட்டது நாங்கள் பல பேருக்கு பொறுப்பு சொல்ல வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கிறோம் ஆகவே உள்ளே இருக்கிற நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அரசியல் அல்லது வெளியில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் பார்வை எல்லாத்தையுமே ஒரே சேர பேசியிருக்கோம் இதை தாண்டி விக்ரமனுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பல விஷயங்கள் பேச போறோம் அதுக்குள்ள ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு போயிட்டு வந்துடலாம் இது ஹார்ட் டோக் நிகழ்ச்சி சிறிய இடைவெளியின் பின் சொல்லுவோம் சரி இடைவழியின் பின் இணைந்திருக்கிறோம் இது கேபிட்டல் டிவியின் ஹார்ட் டோக் மனம் விட்டு பேசிக்க கொண்டிருக்கிறார்கள் செலிபிரிட்டி இன்றைய தினம் விக்ரமன் வந்திருக்கிறார் எல்லாரும் உங்கள்கிட்ட ஒரு ஷோவை பத்தி மட்டுமே கேள்வி கேட்டுட்டு இருப்பாங்க அதை தாண்டி சில விஷயங்கள் பேசலாம் நினைக்கிறேன் உலக அரசியல் உங்களை எப்படி மாத்துது டே பை டே இல்லை ஏன்னா ஏன்னா உங்களுடைய நோக்கம் எல்லாமே மக்களுக்காக ஏதாவது ஒன்று செய்யணும் ஒரு தலைவனாக வாருதுன்றதை விட ஒரு வழிகாட்டியா ஏதாவது ஒன்று மாற்றணும் அப்படின்னு யோசிப்பீங்க ஏன்னா உங்களுடைய பாதை பார்க்கும்போது உங்களுடைய பேச்சில் இருக்கக்கூடிய அந்த வன் வலிமை இது எல்லாமே ஏதோ ஒன்று சொல்லுது ஆனா உலக அரசியல் உங்களை எப்படி இல்ல இதுக்குள்ள இருப்பமா வேணாமா என்னடா இப்படி பண்றீங்க அப்படி ஏதாவது சொல்லுதா இல்ல நம்மளே அதை விட்டு ஓடணும்னு நினைச்சாலும் அது நம்மளை விடாது வெளிப்படையா நம்ம பேசுறோம் சில பேர் பேச மாட்டேங்கிறாங்க அதுதான் டிஃபரன்ஸ் ஒன்னும் இல்ல இப்போ எங்க ஊர்ல இப்ப மத்திய பிரதேசம் வச்சுக்கோங்களேன் இந்தியால இருக்கக்கூடிய ஒரு மாநிலம் அங்க ஒரு ஒரு நபர் அவர் இன்னொரு நபர் மேல சிறுநீர் கழிக்கிறார் அந்த வைரலா பாத்திருப்பீங்க அந்த வீடியோ பாத்திருப்பீங்க அது எந்த மனநிலையில இருந்து வருது ஒரு ஒரு பழங்குடி இனத்தை சேர்ந்த ஒரு நபர் மேல அவரு இன்னும் அவருக்கு என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாத ஒரு சுயாதீனம் இல்லாத மனநிலை பாதிக்கப்பட்ட ஒரு நபர் மேல ஒருத்தர் சிறுநீர் கழிக்கிறார் அவர் சிறுநீர் தான் கழிக்கிறார்னு கூட அவருக்கு தெரியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு வல்னரபுளா இருக்கக்கூடிய வீக்கா இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்சன் மேல இப்படியான ஒரு வன்கொடுமை நடக்குது ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு வேண்டாம் நம்மளை டிஸ்டர்ப் பண்ணும் இதெல்லாம் நம்ம பேசுனா யாராவது ஹர்ட் பண்ணிடும் யாரையும் நம்ம ஒரு இடத்துல காயப்படுத்திடுவோம் நமக்கான வாய்ப்புகள் அதில் பறிபோயிடும் நினைச்சிட்டு நம்ம உட்கார முடியாது இது மாதிரி நிறைய பேசாம விட்டதுனால பலன் தான் இப்ப வரைக்கும் நம்ம இதை ஃபேஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் எப்போ ஒரு கலைஞன் இப்போ நீங்க ஒன்னும் இல்ல சேலஞ்ச் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க மிகப்பெரிய கலைஞன் நோ டவுட் அவர் ஒரு டிக்டேட்டர்னு ஒரு படம் எடுக்கிறார் எந்த காலகட்டத்தில் எடுக்கிறாருன்னா அப்போ ஒரு இரண்டாம் உலக போர் ரொம்ப தீவிரமா போயிட்டு இருக்கு ஹிட்லர்னாலே எல்லாம் பயப்படுறாங்க நாளைக்கு அவரு இங்கிலாந்தை தாக்கக்கூடிய நேரம் எப்ப வேணா நடக்கலாம் இங்கிலாந்து ஒரு சூப்பர் பவர் ஜெர்மனி ஒரு சூப்பர் பவர் ரெண்டு சூப்பர் பவர் நடுவில் இருக்கு யுத்தம் அதுல ஹிட்லருடைய கை ரொம்ப வலிமையா ஓங்கி இருக்கு எப்ப வேணா இங்கிலாந்து அவங்க கண்ட்ரோலுக்கு வரலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சூழல்ல அவர் ஒரு படம் எடுக்கிறார் அமெரிக்காவை சேர்ந்தவர் அந்த துணிச்சல் அவர் எந்த நா எந்த காலத்திலையும் ஓகே ஹிட்லர் ஒருவேளை யோசிச்சு பாருங்க ஹிட்லர் வந்து நல்வாய்ப்பாக அவர் வரல ஜெயிக்கல தோத்துட்டார் ஒருவேளை ஜெயிச்சிருந்தால் சாப்பிளனுடைய நிலைமை என்ன முதல் முதலாவதா தாக்கப்பட்டிருப்பார் அவர் தான் இருப்பார் ஆனா அவரை பகடி செஞ்சு ஒரு படம் எடுக்கிறார் அப்ப அந்த கட்ஸ் எங்கேருந்து வருதுன்னா ஒரு கலைஞனுக்குள்ள ஒரு பொறுப்புணர்வு அது ஒரு கலைஞனுக்கு மட்டும்தான் இருக்கணும் இல்லை எல்லாருக்கும் இருக்கலாம் ஸோ அப்படித்தான் எனக்கு உள்ள ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய மனசாட்சி கூட உரையாடல் நிகழ்த்திக்கிட்டே இருக்கு இந்த மாதிரியான சம்பவங்கள் ஒவ்வொன்றும் அப்படி உரையாற்றும் பொழுது சில மாற்றங்களை கொண்டு வரணும்னு நினைப்பீங்க அதுக்கு நீங்க படுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணிருக்கீங்க ஸோ இது வந்து ஒரு ப்ராசஸ் இது எவ்ரி டைம் நீங்க வந்து ஒரு விஷயம் பண்றீங்கன்னா இதனால உடனே இமீடியட்டா ஓவர் நைட்ல சேஞ்ச் ஆயிடும் நம்ம சொல்லவே முடியாது இங்க ஓவர் நைட் சேஞ்ச் ஒன்றும் நடக்காது இட்ஸ் ஆல் அ ப்ராசஸ் டேக்ஸ் டைம் நான் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு கல்லை நான் போடுறேன் இன்னைக்கு என்ன பார்த்து ஒரு இன்னொருத்தர் போடுவாங்க இன்னும் இப்போ அதுக்கு அவரை பார்த்து இன்னொருத்தர் போடுவாங்க இப்படி எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு போடும்போது தான் மாற்றங்கள் நிகழும் அந்த மாற்றங்கள் நல்ல மாற்றங்களாக இருக்க வாய்ப்புகள் ஆனால் கிரிட்டிசைஸ்ன்ற ஒரு விஷயம் எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கு கலைஞர்களை தாண்டி ஒரு அரசியல்வாதிக்கு அதிகமாக இருக்கு ஏன்னா பொறுப்புன்ற ஒரு விஷயம் அதிகமாக இருக்கு நம்ம என்ன பேசுவோம் என்ன செய்யறோம் எதை யாரோட சேர்த்தோம் எங்க கை கொடுக்குறோம் ஒரு தலை எழுத்து விட்டா கூட இப்பெல்லாம் எந்த பக்கத்துல போக்கஸ் பண்றாங்களே தெரியலையே அப்படின்னு அந்த அந்த விஷயங்கள் எப்படி கட கடந்து வரணும் அல்லது கடந்து வாரீங்கன்னு சொல்லணும் ஏன்னா நீங்க உள்ள இருக்கும்போது நீங்க ஒரு இன்டர்வியூ பெரிய ஒரு சேனலுக்கு நீங்க கொடுத்த ஒரு கட்சி சார்ந்த ஒரு சில விஷயங்கள் சார்ந்த இன்டர்வியூஸ் எல்லாம் அதிகமாக பரவல் பட்டது சரி புள்ளன்னு பேசினாங்
அப்போ வழியில அதே நேரத்துல ஒரு வெற்றியுன்ற ஒரு பாதை இருக்கணும் ஆனா அது இல்லாம போகுது அது எல்லாமே எங்களுக்கான கிரிட்டிசைசஸ் நம்ம என்ன செய்யறோமோ அதை பார்த்து நொய் நொயின்ட்டு அந்த மாதிரி ஒரு சில பேர் அதுதான் ஒரு பெரிய சமூகமா கூட இருக்கலாம் அதை தாண்டி வர்றது பெரிய சவால் எப்படி பொதுவா கேட்கணும் வரும்போது நம்ம இதெல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகும் குழுவினரையோ அது காயப்படுத்துது இப்ப அதை வந்து ஒருத்தர் சுட்டி காட்டுறாங்க சுட்டி காட்டும் போது நம்ம அதை ஏத்துக்கிட்டு ஓகே கரெக்ட் இது அவங்கள பாதிக்குது எந்த ஒரு வகையில பாதிக்குது அப்போ இதை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இது கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் கிரிட்டிசிசம் ஆனால் நீ இப்படி தான் பேசுவ ஏன் நீ இந்த இந்த இஷ்யூக்கு வந்து இப்படி பேசுறிய இதுக்கு முன்னாடி ஒரு இஷ்யூ இருந்தால் அது ஏன் பேசல நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்திருக்கும் இல்ல ஒரு ஐம்பது வருஷம் முன்னாடி நடந்திருக்கும் போட்டு வைக்கிறீங்க ஆமா அதுக்கு ஏன் நீ குரல் கொடுக்கல அப்படின்னு கேட்பாங்க எப்பா நான் இங்கேதான் இப்பதான் வந்திருக்கேன் இப்பதான் நான் பேச முடியும் இப்ப நடக்கூடிய விஷயங்கள் தான் பேச முடியும் இதுக்கு முன்னாடி நேரு காலத்தில் நடந்தது நான் எப்படி பேச முடியும் இல்லைங்களா ஸோ அப்போ அதுக்கெல்லாம் நம்ம குரல் இது செவி சாய்க்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அதெல்லாம் இக்னோர் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கும் நெவர் மைண்ட் நீங்கள் சொல்ற மாதிரி குறிப்பாக கலைஞர்களை தாண்டி அவங்களுக்கு ஒரு ப்ரிவிலேஜ் இருக்கிறதா நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவங்க அவங்களுடைய உடுத்துற உடையாக இருக்கட்டும் அவங்க பேசுற விஷயங்களாக இருக்கட்டும் பொது வழியில எல்லாருமே கண்ணியத்தோடு அந்த பொறுப்புணர்வோட பேசணுங்கிறது மாற்றுக்கிறது இல்லை ஆனால் அவங்களுக்குன்னு ஒரு சில ஃப்ரீடம் இருக்கு பட் நீங்க அரசியல் வரும்போது அந்த உடுத்துற உடையில இருந்து நீங்க பேசுற ஒவ்வொரு விடயங்களுக்கும் ஒரு இது இருக்கு ஒரு செக் இருக்கு எப்பவுமே செக் இருக்கு நீங்க எங்க ஒரு போட்டோ போட்டாலும் பின்னாடி பேக்ரவுண்ட் செக் பண்ணு நினைக்கிறீங்க அந்த பொறுப்பு கண்டிப்பா ஏன்னா அதை மக்கள் பாக்குறாங்க அதை அட்மையர் பண்றாங்க சில பேர் அந்த வழியிலே வரணும்னு நினைக்கிறாங்க உங்களுக்காகவோ அல்லது உங்களுடைய கொள்கைக்காகவோ நீங்களும் அந்த மாதிரி பல கொள்கைகளை தாண்டி தான் வந்திருக்கு பல பெரிய இருக்கணும் நிச்சயமா இருக்கணும் இப்போ இனி ஒரு பெரிய மாஸ் ஃபாலோயிங் உள்ள ஒரு நடிகர் ஒரு கலைஞர் அவர் வந்து பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய பெரிய ஆட்கள் பெரிய கூட்டம் இருக்கிற போது அவங்களுக்கு ஒரு பொறுப்புணர்வு இருக்கு நீங்க சொல்ற எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன் எல்லாத்தையுமே சொல்றேன் பொதுவாக சொல்றேன் ஸோ அப்போ திரைக்கலைஞர்களுக்கு ஒரு பொறுப்புணர்வு இருக்கு ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு மாஸ் ஃபாலோயிங் இருக்கு பொலிட்டீஷியன்ஸ்க்கு ஒரு பொறுப்புணர்வு இருக்கு ஏன்னா அவங்க பேசக்கூடிய சித்தாந்தத்துக்கு ஒரு பெரிய மாஸ் ஃபாலோயிங் இருக்கு அது மாஸ் ஃபாலோயிங்கோ இல்லை ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் தான் ஆடியன்ஸோ பட் அந்த சித்தாந்தத்துக்கு ஒரு வலிமை இருக்கு கேட்டுங்களா நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை நான் வந்து பெண்ணுரிமை பேசிட்டு ஒருத்தர் பெண்களுக்கு எதிராக செயல்படக்கூடாது கேட்டுங்களா அது போல் ஈக்குவாலிட்டி பேசிட்டு வீட்டுக்கு வர வர உட்கார வைக்காமல் நிற்க வைக்கக்கூடாது மாமன்னு படத்தில் வர மாதிரி கேட்டுங்களா சேர் கொடுக்காம நீ நில்லுன்னு சொல்லக்கூடாது ஆனால் வெளியில் ஈக்குவாலிட்டி பேசுகிறோம் சமத்துவம் பேசிட்டு வீட்டுக்குள்ளே அப்படி பண்ணக்கூடாது அப்போ நீங்க பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு செயலும் நீங்க பேசக்கூடிய சித்தாந்தத்தோட லிங்க் பண்றாங்க அப்ப நீங்க எவ்வளவு பொறுப்புணர்வோட நடந்துக்கணும் அதான் ஒரு போட்டோ போட்டாலும் பின்னாடி என்னென்ன இருக்கு அந்த ஃப்ரேம்குள்ள என்னென்ன இருக்குங்கிற முத கொண்டு நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருக்க வேண்டிய திரைப்படத்துல ஜெயந்தி திரைப்படத்திலே நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு ஒரு இதை பிக் பண்றாங்களா இருந்தா அப்ப ரியாலிட்டில திரைப்படம் என்றது நாங்க ஓகே விஷயத்த பாத்துட்டு கடந்து போற இது இல்லை அதுலயே பல ஜாதிப்பிரச்சனைகள்ிங் <laughs> 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 அவர் அவருடைய சித்தாந்தத்துக்கு மிகப்பெரிய ஃபாலோவிங் இருக்கு அவர் நிச்சயமா அந்த அவர் செய்யக்கூடிய எந்த செயலுக்கும் எதிரான ஒரு ஆளா இருப்பார் அவருடைய சித்தாந்தம் அப்படி இருக்கும் ஆனா அவர் படத்தை வைக்கிறீங்கன்னா அங்க ஏதோ ஒரு உள்நோக்கம் இருக்கு ரைட்டுங்களா அப்போ ஒரு இயக்குனருக்கு ஒரு பொறுப்புணர்வு இருக்கு நம்ம யார் படத்தை வைக்கணும் அப்படின்னு இருக்கு இல்ல சில இடங்கள்ல இப்படி வச்சுக்கிட்டு இவர் படத்தை இப்ப நிறைய சீன்ஸ்ல காவல்துறை சீன் காவல் நிலையங்கள்ல நடக்கூடிய இந்த கொட்டடி கொலைகள்லாம் இருக்குல்ல கொட்டடி கொலைகள்னா லாக் அப் டெட்ஸ் லாக் அப் டார்ச்சர்ஸ் ஸோ இப்போ அந்த மாதிரி சீன்ஸ்ல பின்னாடி புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் படம் வச்சிருப்பாங்க காந்தி படம் வச்சிருப்பாங்க நீங்க பாத்துருப்பீங்க பின்னாடி இவங்க படத்தை வச்சுக்கிட்டு இவங்க இப்படி பண்றாங்களே அப்படிங்கிற ஒரு கான்ட்ராஸ்டை காட்டுறது கூட அதை பண்ணுவாங்க ஸோ அது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு ரீசன் இருக்கு விஷயங்கள் பேசுறோம் இன்னும் பேச போறோம் அதுக்கு இடையில ஒரு சிறிய இடைவெளி இது கேபிட்டல் சிவியின் ஹார்ட் டாக் சரி 
அனைவரையும் பின் சந்தித்து இருக்கிறோம் இது கேபிட்டல் டிவியின் ஹார்ட் டாக் மனம் விட்டு பேசி கொண்டிருக்கிறார் விக்ரமன் கலைத்துறையில நாட்டம் இருக்கிறவங்களுக்கு அதனுடைய பாதை முக்கியமா இருக்கும் அதே மாதிரி அரசியல் துறை இருக்கும் என்னடா அரசியலை பத்தியே பேசிட்டு இருக்கீங்கன்னா இவர்கிட்ட அதாங்க பேசலாம் கலைய பத்தி கேட்டா ஐயோ நான் அல்ல வரலங்க என்ன விட்டுருங்க அப்படின்னு நீங்க சொல்லிட்டாங்க பயமா இருக்கு அப்புறம் படங்களும் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் அப்ப அதுலயும் உங்களை 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 இன்னொரு இன்னொரு பரிமாணத்தை நாங்க பாக்கலான்றீங்க அப்போ கண்டிப்பா அதெல்லாம் வெளியில வந்த அப்புறமா நீங்க ஒரு காசு இல்லங்காதீங்கன்னா அது சம்பந்தமான விஷயங்களை நான் உங்கள்கிட்ட கேட்கிறேன் இப்போ என் என்னென்ன விஷயம் என்னன்னா ரொம்ப காலமாகவே தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதிகமாக மக்களுடைய விருப்பப்பாடி எப்படி இருந்ததுன்னா கலைஞர்கள் ரீதியாக அது அண்ணாவுக்கு அப்புறமாக பார்த்தீங்கன்னா எம்ஜிஆராக இருக்கலாம் கலைஞராக இருக்கலாம் ஜெயலலிதாமா இருக்கலாம் அப்படி இப்போது அது கொஞ்சம் அவங்களுக்கு பிற்பட்ட ஆக்கள் அல்லது குடும்ப அரசியல் என்ற ஒரு விஷயத்துக்குள்ள போயிட்டு இப்போ உதயநிதி ஸ்டாலினுடைய ஒரு மூன்று வருஷ ஓய்வு திரைப்படத்தில் இருந்தும் விஜயினுடைய சில கல்வி நான் அவங்களுக்கு குறிப்பாக சொல்ல உதாரணமாக சொல்கிறேன் அவங்களுடைய சில மாநாடுகள் உதவிக்கரங்கள் நீட்டும் போது இங்கே இருக்கக்கூடிய அரசியல் பேசுது ஒரு ஜங் ஜெனரேஷன் எடுத்து தான் வரப்போகுது கம்படிஷன் இருக்குது அப்படின்னு விருப்பம் சார்ந்தது அதை நம்ம தடுக்க முடியாது அது போல நிறைய வழக்கறிஞர்கள் அரசியல்வாதியா இருக்காங்க நிறைய மருத்துவர்கள் அரசியல்வாதியா இருக்காங்க அது போல திரைக்கலைஞர்களும் அரசியல் இருந்திருக்காங்க நீங்க சொல்ற மாதிரி நிறைய முதலமைச்சர் கிட்டத்தட்ட அஞ்சு முதலமைச்சர்கள் திரைத்துறையில இருந்து வந்திருக்கிறாங்க பேரறிஞர் அண்ணா கலைஞர் எம் ஜி ராம்சந்தன் அவர்கள் சில ஜெயலலிதா அவர்கள் ஜானகி ராம்சந்தன் அவர்கள் அஞ்சு முதலமைச்சர்கள் வந்து திரைத்துறையில இருந்து இருக்காங்க தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஆந்திராலையும் இருக்காங்க என் டி ராமராவ் இருந்திருக்காங்க இப்போ அமைச்சர்களாக இருக்காங்க நடிகர்கள் எல்லாம் அமைச்சர்களாக அது தவறு கிடையாது அதாவது என்னன்னா அவங்க என்ன பேசுறாங்க என்ன அரசியல் பேசுறாங்கன்றதான் முக்கியமானது ஏன்னா அவங்களுடைய பேச்சு வந்து பிரபலமா பல இடங்கள்ல போய் சேர இப்ப நம்ம சொன்ன மாதிரி அது ஒரு மாஸ் மீடியம் எல்லாரையும் போய் சேரக்கூடிய ஒரு துறை இப்ப நீங்க என்ன என்னதான் பொதுக்கூட்டங்கள் போட்டு திருமுனை பிரச்சாரங்கள் செய்து அந்த கொள்கையை கொண்டு போய் சேர்த்தாலும் ஒரு மாஸ் மீடியத்தின் மூலமாக ஒரு ரெண்டு டைலாக்ல சொல்லிட்டு போயிடலாம் போய் ஆழமா பதிஞ்சிடும் ஏன்னா சினிமாக்குன்னு இருக்கக்கூடிய பவர் அந்த ஃப்ரேம் அந்த ஆங்கிள் இது ஏற்படுத்தக்கூடிய தாக்கம்ன்றது ரொம்ப பெரியது அதை அளவிட முடியாது ஏன்னா நீங்க தியேட்டருடைய செட்டப்பே அதுதான் நீங்க கீழே உட்கார்ந்து அந்த ஸ்கிரீனை பிரம்மாண்டமா பார்க்கும்போது நம்மளை விட ஒரு பெரிய லார்ஜ் அண்ட் லைஃப் ஒன்னதான் நம்ம ஒரு திரையில பாக்குறோம் அப்ப அவங்க நேரடியாக கேமராவை பார்த்து ஒரு விஷயத்த சொல்லும் போது அது டைரக்டா அவங்களுடைய மனதுக்கு நெருக்கமா உள்ள கொண்டு போய் சேர்த்துருது ஆழமா சோ அப்ப நீங்க பக்கம் பக்கமா பேசி இப்போ திராவிட இயக்கம்ன்றது தமிழ்நாட்டில் வளர்ந்தது வந்து நிறைய பொதுக்கூட்டங்கள் மேடை பேச்சுகள் கல்யாணத்துல கருமாறில எல்லா இடங்கள்லயும் பேசுவாங்க இந்த கொள்கைகளை கொண்டு போய் சேர்ப்பாங்க ஆனா நெஞ்ச மூண்டு நேர்மை உண்டு ஓடு ராஜா ஆஹ் அப்புறம் அச்சம் என்பது மடமையடா அஞ்சாமை திராவிடர் உரிமையடா அப்புறம் அண்ணாவோட படத்தை வைக்கிறது கருப்பு சிவப்பு கரவேட்டி கட்டிட்டு எம்ஜிஆர் அவர்கள் நடித்தது இப்படி ஒரு சில ஷார்ட்ல முடிஞ்சிடும் வேலை என்ன பேசணும்னு நினைச்சாங்களோ அதை கொண்டு போய் சேர்த்துவாங்க ஆனால் அதற்கான கிரவுண்ட் ஒர்க்க அந்த பாலிடிக்ஸ் ஆல்ரெடி போட்டு வச்சிருச்சு ஸோ அது மேல பில்டப் பண்ண ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் தான் சினிமா ஹெல்ப் பண்ணுச்சு அப்படிதான் ஒரு முழுக்க முழுக்க சினிமாவை மட்டுமே நம்பி ஒரு சக்சஸ்ங்கிறது வராது இந்த நான் சொன்ன அஞ்சு முதலமைச்சர்களுமே முழுக்க முழுக்க சினிமா துறையில இருந்து வந்தவங்க கிடையாது இப்போ பெருங்கிற அண்ணா அவர்கள் ஒரு அரசியல்வாதி ஒரு எழுத்தாளர் ஒரு பெரிய நாடக ஆசிரியர் அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து திரைத்துறை பயன்படுத்திக்கிறாங்க ஏன்னா அந்த சேஞ்சே ஒரு பெரிய ரெவல்யூஷன் அது வரைக்கும் திரைத்துறை மேடை நாடகங்கள் இசை இது எல்லாமே யார் கண்ட்ரோல்ல இருக்குன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட சமுதாயத்தினுடைய கண்ட்ரோல்ல இருக்கு ரொம்ப ஒரு மூணு பெர்சன்டேஜ் இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாத்தையும் ஆக்கிரமிச்சிருந்தது போல இந்த துறையும் வச்சிருந்தாங்க பக்கம் பக்கமா பாட்டுகள் பாடுவாங்க ஒரு படத்துல இருபத்தஞ்சு முப்பது பாட்டுகள் இருக்கும் நாதா பிராணநாதா இப்படியான டைலாக்ஸ் தான் இருக்கும் ஆனா இவங்க திராவிட இயக்கத்தை சேர்ந்தவங்க பேருங்க அண்ணா அவருடைய வேலைக்காரி ஓரிரவு அது போல கலைஞர் அவருடைய பராசக்தி பராசக்தி படம் எல்லாம் வந்து பார்க்கும்போது அம்பால் என்றை கடா பேசினாலும் அந்த டைம்ல எழுத்துதான் காரணமாக இருந்தது சோ அப்போ அவங்க தன்னுடைய கொள்கைகளை 
ஒரு மாஸ் மீடியத்தின் மூலமாக மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய டூலாக சினிமாவை பயன்படுத்தினாங்க அதன் மூலமாக கொள்கைகள் வளர்ந்தது இயக்கம் வளர்ந்தது இவங்களும் தனிப்பட்ட முறையில் வளர்ந்துட்டாங்க திரு எம்ஜிஆர் அவர்கள் ஏன்னா அவர் பேசிக்லி காங்கிரஸ்காரர் அதுக்கப்புறம் டிஎம்கேல இணைகிறார் இணைஞ்சு முதல்ல திமுகவுடைய ரசிகர் பட்டாளம் வந்து ஸோ திமுகவுடைய தொண்டர்கள் திமுக வந்து அவர் பெரிய ஒரு மாஸ் இயக்கமாக வந்தது காங்கிரஸ்க்கு மாற்றாக ஒரு இயக்கம் வேறு எங்கேயுமே தமிழ்நாடு இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு தேசிய கட்சிக்கு மாற்றாக ஒரு ரீஜனல் பார்ட்டி எங்கேயுமே வரல தமிழ்நாட்டில் தான் முதல் முறையாக திமுகங்கிற ஒரு கட்சி அது ஒரு ஆட்சி அமைக்குது இது அல்டர்னேட்டிவ் டு காங்கிரஸ் ஸோ அப்போ சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்த கட்சின்னு பிளண்டாக மக்கள் அந்த கட்சிக்கு மட்டுமே ஓட்டு போட்டிருந்த ஒரு காலகட்டத்தில் இது ஒரு பெரிய மாசு ரொட்டிஷனாக யங்ஸ்டர்ஸ் தான் போய் போய் சேர்றாங்க கட்சியில் டீ கடையில் சலூன் கடையில் இது எல்லாமே அந்த இயக்கம் வளர்றதுக்கான ஒரு ப்ரீடிங் கிரவுண்டாக இருந்தது அந்த டைமில் நீங்கள் அது என்ன நடந்துச்சுங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் அப்போ இந்த அளவுக்கு சோசியல் மீடியா கிடையாது மாஸ் மீடியாவுடைய சப்போர்ட்டும் இல்லாமல் இருந்தால் அதனுடைய வேகம் வேறு வழி இல்லாமல் மாஸ் மீடியா அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ண வேண்டி வந்துருச்சு ஆனால் அதை இன்னைக்கு அது எப்படி பார்க்கப்படுது அதான் இப்போ என்னன்னா முழுக்க முழுக்க சினிமாவை மட்டுமே நம்பி அரசியலுக்கு வந்தால் அது அது எப்படி இருக்கும் ரியாக்ஷன்னா அது ஒரு தோல்வியாக தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் என்ன கருத்து நீங்கள் பேச போகிறீங்க உங்களுடைய கொள்கை என்ன இப்போ நீங்கள் சொல்லக்கூடிய திரு விஜய் அவர்களோ அவங்கெல்லாம் சினிமாவில் இருக்காங்க ஒரு பெரிய உச்ச நட்சத்திரமாக இருக்காங்க இப்போ அவர் சினிமாவிலேருந்து அரசியலுக்கு வரார் அப்படிங்கிற ஒரு தோற்றம் உருவாகியிருக்கு கிரவுண்டில் அப்படியான பேச்சு இருக்கு மீடியா அதை பற்றி தான் பேசிகிட்டே இருக்கு எங்கே போனாலும் இதான் கேட்குறாங்க ஃபர்ஸ்ட் லெட்டும் கம் அவர் வரட்டும் முதல்ல ஒரு தனி நபரை நம்ம விமர்சனம் பண்ணாமல் அவர் என்ன பேசுகிறார் அவருடைய கொள்கை என்ன அவர் என்ன ஐடியா வச்சுருக்கார் பெண்கள் சம்மந்தப்பட்ட அவருடைய கொள்கை என்ன சமூக நீதி பற்றி அவருடைய கொள்கை என்ன சமத்துவம் பற்றி அவருடைய கொள்கை என்ன இடஒதுக்கீட்டு கொள்கையை பற்றி அவருடைய கொள்கை என்ன பார்வை என்ன இது எல்லாமே நம்ம பார்க்கணும் நினைக்கிறீங்க அல்லது அதில் ஏதாவது மாற்றம் கிடைக்குமா அதில் எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்ணணுன்ற ஒரு விஷயம் நிறைய நிறைய இப்போது அதாவது கிரவுண்டில் இறங்கி போராடுறதுன்னு ஒரு வகை டேபிளில் உட்காந்து ட்விட்டர்லேயும் இதுலேயும் இந்த விஷயத்த டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லுவோம் முதல்ல வந்து ஒரு டயலாக் நடக்கணும் அது எந்த வகையில் நடந்தாலும் ஓகே தான் முன்னாலே நான் தான் சொன்னேன் டீ கடையிலையும் சலூன்லேயும் உட்காந்து பேசிட்டு இருந்த அரசியல் இப்போது ட்விட்டருக்கு வந்துச்சு கரெக்ட்டுங்களா இப்போ சலூனில் இப்போல்லாம் அங்கெல்லாம் போர்டு போட்டுவாங்க அரசியல் பேசாதீங்கன்னு போட்டாங்க அங்கே போட்டதுனால இப்போ இங்கே பேசுகிறாங்க கடன் தொல்லை இல்லைன்ற மாதிரி இப்போ அரசியல் நிறைய இடங்கள் நான் பார்க்குறேன் என்னப்பா நீங்கள் உட்காந்து ரியல் எஸ்டேட் பேசலாம் கல்யாண வரன் பேசலாம் ஒரு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்லலாம் உணவகத்தில் மாப்பிள்ளை பொண்ணு உட்கார வச்சு அந்த வீட்டுக்காரங்க சம்மந்தம் பேசுகிறாங்க இதெல்லாம் நிறைய நடக்கணும் நடக்கும் ஆனால் அரசியல் பேசக்கூடாதுங்க ஏன் பேசக்கூடாது அது கொஸ்டின் வருது எல்லாம் இந்த மாதிரி இந்த மாற்றம் ஒரு நல்ல மாற்றமாக இருக்கும் பொழுது ஆரோக்கியமான விஷயமா இருக்கும் நிறைய விஷயங்கள் பேசியிருக்கிறோம் எதிர்வரும் காலத்தில் நிறைய மாற்றங்கள் உங்கள்கிட்ட இருந்து வரணும்னு ஆசைப்படுறோம் அதை நாங்களும் எங்களால் முடிந்த அளவில் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கும் வந்த நேரத்தில் கூட இந்த ஒரு நேரத்தை ஒதுக்கி எங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் சொன்னதில் மகிழ்ச்சி ரொம்ப நன்றி விக்ரமன் ரொம்ப நன்றி தொடர்ந்து பல விஷயங்கள் கேபிட்டல் டிவியில் வரப்போது இணைந்திருங்க அடுத்த வாரம் சந்திக்கும் வரை ஹார்ட் ஆஃப் நிகழ்ச்சியினூடாக விடைபெறுந்தான் என்று உங்கள் அன்பின் இவழ் அம்சி நன்றி வணக்கம் நேர